अपना बुक शेल्फ किस तरह ऑर्गेनाइज करके देते हैं बेसिक मीनिंग तो ये है ना ऑर्गेनाइज का तरतीब से रखना किसी चीज को वेरी गुड अनिशन और इसको हम अगर ऑर्गेनाइजेशनल परस्पेक्टिव से पढ़े तो बेसिकली डिसाइडिंग हाउ बेस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज तो उसको हम जो है ये ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है ये सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी यूज टू कॉन्फिगर एन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो उसको हम जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं जैसे ये क्वेश्चन इस टाइप का भी आ जाता है व्हाट इज मेंट बाय एज अ मैनेजमेंट फंक्शन और आपके बुक में ये भी क्वेश्चन है कि बिसाइड बिल्डिंग ब्लॉक्स व्हाट अदर एनॉलोजीज माइट सीम टू रिफ्लेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नेक्स्ट इज जॉब डिजाइन और डिजाइनिंग अ जॉब Job design is basically the determination of an individual's work-related responsibilities. ठीक है जैसे आप देखते हो कि कोई जॉब अगर एडवर्टाइज होती है तो उन्होंने उसको उन्होंने पूरा जो है डिजाइन किया होता है बताया होता है कि इसकी ये 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 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी हमें ये सेट ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड है इतनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो पूरा जॉब जो है वो डिजाइन होता है ठीक है जॉब स्पेशलाइजेशन क्या है द डिग्री टू विच द ओवरऑल टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रोकन डाउन एंड डिवाइडेड इन टू स्मॉलर कंपोनेंट पार्ट तो उसको हम जॉब स्पेशलाइजेशन कहते हैं या डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं एक एग्जांपल मैं आपके साथ इसकी शेयर करती हूँ आपकी बस नेक्स्ट स्लाइड में आ रही है ये वाली है ठीक है एडम स्मिथ एग्जांपल ऑफ जॉब स्पेशलाइजेशन बेसिकली एक पेन या नील बनाने के लिए तकरीबन एटीन टास्क जो है रिक्वायर्ड होते हैं ठीक है जैसे कोई एक बंदा जो है वो वायर कर रहा है उसे स्ट्रेट कर रहा है पुल कर रहा है एक स्ट्रेट कर रहा है फिर कोई तीसरा कट उसे कर रहा है फिर उसके साइज बना रहे हैं ठीक है उसे हीटअप करके उस शेप में मोल्ड कर दे तो इस तरह करके डिफरेंट है एटीन टास्क बनते हैं तो क्या एक वर्कर ये एटीन के एटीन टास्क करे तो ट्वेंटी पेंट्स बना पाएगा एक दिन में ठीक है तो अगर ट्वेंटी वर्कर्स है और ट्वेंटी दिन जो है वो उसे बनाते तो अप्रोक्सीमेटली फोर हंड्रेड पेंट्स जो है वो बना पाते जबकि अगर कोई स्पेशलाइजेशन वाला है जैसे एक बंदा एक स्पेसिफिक टास्क में स्पेशलाइज किया जैसे एक कटिंग में स्पेशलाइज किया हुआ है एक दूसरे में तो वो उसमें ज्यादा जो है प्रोडक्टिविटी होती है जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि विथ स्पेशलाइजेशन ट्वेंटी वर्कर्स अप्रोक्सीमेटली वन लैख पेंट्स वन डे में बनाते हैं तो इस हिसाब से एक वर्कर फाइव थाउजेंड पेंट्स जो है बनाता है तो एक दफा आप देख रहे हो कि मैनुअली एक बंदा ही सारा काम कर रहा तो ट्वेंटी पेंट्स बना रहा है और दूसरी तरफ जो स्पेशलिस्ट है वो एक टास्क दे रहा वो फाइव थाउजेंड पेंट्स जो है वो बना रहा है आपके बुक में इन्होंने वॉल बेचने की कंपनी स्टार्ट की थी सॉरी वॉल बेचने की एग्जाम्पल दी थी इनिशली जब उसने कंपनी स्टार्ट की तो कार्टून भी खुद लेता था बनाता था ड्रॉ करता था ट्रैक्टर वॉल्सिस भी खुद कर रहा होता था उसको मार्केट भी हुट कर रहा होता था थिएटर्स में और बाकी जगह पे तो जैसे जैसे उसका बिजनेस बेहतर किया तो उसने इवेंचुअली क्या किया कि लोगों को हायर करना शुरू कर दिया जैसे जैसे ग्रोथ ज्यादा होती थी एनिमेशन आर्टिस्ट वर्क जो है वो आजकल होता है फिर कंप्यूटर इमेज जनरेशन वाला एक अलग उन्होंने हायर किया हुआ बैकग्राउंड सीनरी के लिए अलग है वॉइस ओवर्स के लिए अलग लोग हैं मार्केटिंग के लिए उसके स्पेशलिस्ट लोग हैं ठीक है तो सभी वर्ल्ड इसमें कंपनी में लिटरली थाउजेंड डिफरेंट स्पेशलाइज जॉब्स है और उन्होंने उस हिसाब से लोग हायर किए हुए और वो जो है नया काम जो है वो बनाते जाते हैं और मार्केट में लेके आते जाते हैं जॉब स्पेशलाइजेशन रिव्यून ऑफ लेबर बेनिफिट्स और लिमिटेशन क्या है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन नंबर वन तो ये है वर्कर कैन बिकम प्रोफेशन एट जैसे आप एक ही काम है ना उसको रोज कर रहे हैं दिन में मल्टीपल टाइम कर रहे हैं तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं फिर ट्रांसफर टाइम बिटवीन टास्क डिक्रीज ठीक है आप एक अगर एक ही बंदे ने सारा काम करना है वो पहले एक काम करेगा खत्म करेगा फिर दूसरा काम करेगा फिर तीसरा इसका एटीन काम करेगा उसके बाद फिर वापस वन पे आ जाएगा फिर दोबारा बनाना शुरू कर देगा जबकि अगर एक 
करने का काम ही एक है तो उसका जो ना और शिफ्ट करना और जो माइंड चेंज होना मूड चेंज होना वो तो होगा ही वो एक ही काम पे लगा हुआ तो वो उसी पे लगा रहेगा प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है टाइम ज्यादा आपका बेहतर मैनेज होता है फिर स्पेशलाइज इक्विपमेंट कैन बी मोर इजिली डिवेलप एंड एम्प्लॉय रिप्लेसमेंट बिकम्स ईजियर ठीक है वैसे अगर एक ही बंदा सारा काम कर रहा और वो बंदा चला जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सेटबैक लगता है और जब ये कि आपके पास बैकअप में और लोग हैं और हर एक मतलब स्पेशलाइज्ड लोग बैठे हुए तो आप ब्लैकमेलिंग पोजीशन पे नहीं आते एकदम सारा काम नहीं रुकता अगर एक कहता तो से एक का स्पेशलाइज्ड को ना कोई और आ जाएगा बाकी के काम जो है वो चलते रहते हैं एंड लिमिटेशन ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है एम्प्लॉयज बोर्ड दम एंड डिससेटिस्फेक्शन एक तो ये कि एक ही काम बार बार करना और लगातार करना तो उसमें डेफिनेटली जो है बना बोर्ड होने के चांसेस थोड़े ज्यादा है एंटिसिपेटेड बेनिफिट्स डू नॉट ऑलवेज अफेक्ट अक्सर आपका होता है अच्छा ठीक है ये हम अंदाजा लगा रहे हिसाब से बेनिफिट होंगे और वो उतने नहीं दे सकते एक आपकी बुक में इन्होंने कुछ शेयर किया हुआ है एथिक ऑफिसर से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर देती हूँ क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में है इमेज अच्छा स्टूडेंट्स ऑल्टरनेटिव टू स्पेशलाइजेशन में जॉब रोटेशन का एक होता है ऑप्शन एक जॉब एनलाजमेंट का होता है जॉब एनरिचमेंट का होता है जॉब रोटेशन के अपनी उस नाम से आपका आइडिया हो रहा का हो रहा होगा कि एन ऑल्टरनेटिव टू जॉब स्पेशलाइजेशन दैट इन्वॉल्व सिस्टमेटिकली मूविंग इम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू एनदर ठीक है ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी होती है जैसे और ये लोअर लेवल पे भी होता है ज्यादा से अपर लेवल पे भी होता है जैसे कि एक बंदे का आज काम हर सामान लोडिंग का तो हो सकता है उसके बाद जो है अनलोडिंग का हो जाए या शिफ्टिंग का हो जाए तो उसमें ये जॉब रोटेशन जो होती है एक तो ये होती है कि इम्प्लॉय को थोड़ा फ्रेश रखती है बोर नहीं होता ठीक है फिर वो डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल्स जो है वो लैंड कर लेता है और उसका थोड़ा जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा वाइड रेंज का हो जाता है उसे डिफरेंट टास्क जो है वो करने आते होते हैं तो बेसिकली जॉब रोटेशन बीन वेरी सक्सेसफुल इन इनहेंसिंग एम्प्लॉय मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन तो इसके डिफरेंट जगह पे रिसर्च वगैरह जो है वो भी हो चुकी है जॉब अलाजमेंट होती है होता है एंड ऑल्टरनेटिव टू जॉब स्पेशलाइजेशन दैट इन्वॉल्व गिविंग दी एम्प्लॉय मोर टास्क टू परफॉर्म ठीक है उसमें बिल्कुल उसी की तरह ये एक वाइड वेराइटी ऑफ टास्क जो है वो इम्प्लॉय जब करा होता है तो उसका डिससेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो रिड्यूस कर जाता है उसका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं ठीक है जॉब एनरिचमेंट होता है इंक्रीजिंग बोथ दी नंबर ऑफ टास्क दी वर्कर डज एंड दी कंट्रोल ऑफ दी वर्कर हैज ओवर दी जॉब और उसकी वजह से इस सारे को जो है ये जॉब एनरिचमेंट करते हैं जॉब करेक्टरिस्टिक अप्रोच होती है अच्छा जॉब करेक्टरिस्टिक अप्रोच बेसिकली क्या है दी एन ऑल्टरनेटिव टू जॉब स्पेशलाइजेशन डेट सुजेस्ट दैट जॉब शुड बी डायग्नोज एंड इम्प्रूव अलॉन्ग फाइव कोर डायमेंशन टेकिंग इन टू अकाउंट बोथ दी वर्क सिस्टम एंड दी इम्प्लॉय प्रेफरेंसेज और कोर डायमेंशन स्टूडेंट्स कौन कौन सी है एक स्किल वराइटी है फिर टास्क का आइडेंटिटी है टास्क सिग्निफिकेंस है अटोनमी है और फीडबैक है स्किल वराइटी होती है नंबर ऑफ थिंग्स अ पर्सन डज इन अ शॉप सॉरी इन अ जॉब टास्क आइडेंटिटी होती है दी एक्सटेंट टू विच दी वर्कर डज अ कंप्लीट और आइडेंटिफाइबल पोजिशन ऑफ दी टोटल जॉब पोर्शन ऑफ दी सॉरी टोटल जॉब टास्क सिग्निफिकेंस होता है दी प्रिसीव इम्पोर्टेंस ऑफ डेट टास्क अटोनमी है the degree of control the worker has over how the work is performed and feedback the extent to which the worker knows how well the job is being performed so ye five four uh, jo hai sorry ye five four uh, dimensions hai kisi bhi uh, job ke jo overall kya characteristics hai okay? growth need strength kya hai the desire for some people to grow to well and uh, expand their capabilities that is more that is their response to the फोर डायमेंशन जो है ना जिधर मेरा कर्सर जा रहा है उसमें स्किल वराइटी है टास्क आइडेंटिटी है टास्क सिग्निफिकेंस है अटोनमी है और फीडबैक और अगर आप 
क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट देखो जो उनके रिजल्ट में अगर करती है यहाँ को नजर आता है उसमें एक तो नंबर वन पे है जो स्किल बढ़ाई थी टास्क आइडेंटिटी और टास्क को रिजल्ट करता वो है एक्सपीरियंस मीनिंगफुलनेस ऑफ दी वर्ल्ड फिर है एटोनमिक जाके जो है वो एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम ऑफ दी वर्ल्ड फिर है नॉलेज ऑफ दी एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द वर्क और फिर एम्प्लॉय ग्रोथ लीड स्ट्रेंथ है ठीक है और ये सब लीड किसको करते हैं एम्प्लॉय मोटिवेशन परफॉर्मेंस सेटिस्फेक्शन को हाई इंटरनल वर्क मोटिवेशन है हाई क्वालिटी वर्क परफॉर्मेंस है हाई सेटिस्फेक्शन विद वर्क है लो एबसेंटिज्म है या लो टर्न ओवर रेट है तो ये बेसिकली जॉब कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच है हर चीज दूसरे को जो है वो लीड कर रही है पॉजिटिव वे नेक्स्ट है वर्क टीम्स एंड अल्टरनेटिव टू जॉब सेटिस्फेक्शन दैट अलाउस एन एंटायर ग्रुप टू डिजाइन द वर्क सिस्टम इट विल यूज टू परफॉर्म एन इरिटेबल सेट ऑफ टास्क ठीक है आपको नाम से पता लग रहा है कि वर्क टीम है कोई स्पेसिफिक काम करने को कंप्लीट करने को टीम बनाई जाती है ताकि उसको बेहतर तरीके से एक्टिट्यूड जो है वो किया जा सके ग्रुपिंग जॉब्स क्या है डिपार्टमेंटलाइजेशन ठीक है अब आगे आप डिपार्टमेंटलाइजेशन की फर्दर जो है वो फॉर्म्स पर ओके डिपार्टमेंटलाइजेशन बेसिकली स्टूडेंट्स को होता है प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग जॉब अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल अरेंजमेंट ठीक है तो उसको आप डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हो अच्छा जो कॉमन बेसिस फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन है वो क्या क्या होती है जैसे फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन होगी प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन होगी कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन होगी तो ऐसे डिफरेंट होते हैं रेशनल फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एक्सीड दी ऑनर और मैनेजर कैपेबिलिटी कैपेसिटी टू पर्सनली सुपरवाइज ऑल ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन जैसे कि मैं आपको पहले बता रही थी नंबर वन क्या था फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन बेसिकली स्टूडेंट्स होता है कि ग्रुपिंग जॉब इन्वॉल्विंग द सेम और सिमिलर एक्टिविटीज ठीक है इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ईच डिपार्टमेंट कैन बी स्टाफ बाय फंक्शनल एरिया एक्सपर्ट्स फिर सुपरवाइजर इज फेसिलिटेटेड इन दैट मैनेजर्स ओनली लीड नीड टू बी फेमिलियर विद अ नैरो सेट ऑफ स्किल्स और फिर कॉर्डिनेशन इन साइड ईच डिपार्टमेंट इज ईजियर दिस एडवांटेजेस में ये है कि डिसीजन making uh, become slow and bureaucratic and uh, employ narrow their focus to the department and lose sight of the organizational goal and issues and accountability and performance are difficult to monitor ye basis for departmentalization hai agar aap dekhe to sab se upar president likha hua hai फिर एक कंप्यूटर है उसके आगे डिपार्टमेंटलाइजेशन की गई है और फिर सॉफ्टवेयर साइड की की गई है कंप्यूटर से मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट आ जाता है फाइनेंस का आ जाता है मार्केटिंग का आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग फर्दर आगे दो एरिया जिन्होंने बताया फेनिक्स और दलास की तो वहां पर हो रही है ठीक है इसी तरह आप देखोगे की मार्केटिंग जो है उसमें इंडस्ट्रियल सेल्स है कंज्यूमर सेल्स है और फिर नीचे डिफरेंट एरिया जो है ये उन्होंने मैंशन किया जब क्या क्या सॉफ्टवेयर साइड पे देखो तो वहाँ डिपार्टमेंटलाइजेशन इस तरह के मार्केटिंग फाइनेंस और डिजाइन डिपार्टमेंट है डिजाइन जो है वो शिकागो में भी हो रही है और सेंट लुइस में भी हो रही है दो डिफरेंट लोकेशन जो है वो इन्होंने बताई हुई है नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन ये है कि ग्रुपिंग एक्टिविटीज अराउंड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ग्रुप ठीक है इसके एडवांटेजेस क्या है ऑल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद वन प्रोडक्ट कैन बी इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड स्पीड एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग आर इनहेंस परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ग्रुप कैन बी एसेस और इसके डिसएडवांटेजेस है कि मैनेजर्स में फोकस ऑन देयर प्रोडक्ट टू द एक्सक्लूशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में इंक्रीज ड्यू टू ईच डिपार्टमेंट हैविंग इट्स ओन फंक्शनल एरिया एंड एक्सपर्ट कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन स्टूडेंट्स क्या होगी की ग्रुपिंग एक्टिविटीज टू रिस्पॉन्ड टू एंड टू एंड इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक कस्टमर और कस्टमर ग्रुप अगर इसी तरह खामोशी रहेगी ना तो थोड़ी देर में मुझे भी नींद आ जा रही है अच्छा लोकेशन डिपार्टमेंटलाइजेशन है स्टूडेंट्स ग्रुपिंग जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफाइंड जियोग्राफिक साइट्स और एरिया ठीक है तो ये एरिया वाइज डिपार्टमेंटलाइजेशन है इसके एडवांटेजेस ये कि इट एनेबल्स दी ऑर्गेनाइजेशन टू रिस्पॉन्ड इजीली टू यूनिक एंड सॉरी कस्टमर एंड इन्वायरमेंटल करेक्टरिस्टिक्स ठीक है और डिसएडवांटेजेस में कि लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में भी नीडेड टू कीप ट्रैक ऑफ यूनिट्स इन स्कैटर्ड लोकेशन 
फ्लाई बैट आ गए डिफरेंट लोकेशन में तो वो फिर आपका स्टाफ और सारा कुछ जो आपको एक्सपेंसिव पड़ जाता है अच्छा डिपार्टमेंटलाइजेशन के अदर फॉर्म्स क्या है एक तो ग्रुपिंग एक्टिविटीज बाय टाइम है और फिर अदर कंसिडरेशन है ग्रुपिंग एक्टिविटीज बाय टाइम में बाय स्पेसिफिक यूनिट ऑफ टाइम है बाय सीक्वेंस है बाय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कस्टमर प्रोडक्ट और सर्विस है अदर कंसिडरेशन में डिपार्टमेंट आर ऑफन कॉल्ड बाय अदर नेम्स डिवीजन हो गया यूनिट हो गया सेक्शंस हो गया ब्यूरोस हो गया एंड ऑर्गेनाइजेशन आर लाइकली टू एम्प्लॉय मल्टीपल बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन डिपेंडिंग ऑन लेवल्स एक क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को करने को देखे ना इन्होंने आपको फॉर्म्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन बताई जा रहे हैं ठीक है जिससे इन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन होगी ठीक है फिर इन्होंने बताया कि कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन होगी क्या आपने उस हिसाब से जब तक कस्टमर उस हिसाब से आपने कर लिया उसकी डिमेंट्स के हिसाब से फिर लोकेशन डिपार्टमेंटलाइजेशन होगी ठीक है फिर इसी तरह टाइम डिपार्टमेंटलाइजेशन होगी कि कुछ यूनिट्स से मैन्युफैक्चरिंग टाइम ज्यादा लगता है कुछ का काम लगता है कुछ ये है कि सीक्वेंस से चढ़ना होता है उस हिसाब से करते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन फिर कस्टमर प्रोडक्ट और सर्विसेज को देखते हुए करते हैं फिर यही जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है यह हर जगह पे हो रही होती है मगर इसके डिफरेंट नेम है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इसको डिविजन कहते हैं कुछ में यूनिट कहते हैं कुछ सेक्शन कहते हैं कुछ में ब्यूरोस कहते हैं अच्छा आपके यहाँ पे बुक में कॉन्सेप्ट चेक में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन विद विच यू हैव सम मतलब फेमिलियर हो जिसके लिए ठीक है एंड बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ द फर्म डिस्क्राइब हाउ इट इज डिपार्टमेंटलाइज तो इसका सॉरी नहीं आपने कहा कि स्लाइड कोई और है अच्छा ठीक है क्वेश्चन मैं वैसे आपको रीड कर रही है स्लाइड में नहीं है कि एक तो ये है कि आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप थोड़ा सा काम किया हो या आप फेमिलियर हो आते जाते हो सो बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ दी फर्म डिस्क्राइब हाउ इट इज डिपार्टमेंटलाइज चलो जैसे मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ बैंक है ना बैंक में फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग है एच का डिपार्टमेंट अलग है मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग है अब बैंक्स आपको पता आगे बिजनेस कर रहे होते हैं लैपटॉप सेल कर रहे होते हैं ये घर के लिए इजी लोन स्कीम लॉन्च कर रहे होते हैं बाइक दे रहे होते हैं गाड़ियां दे रहे होते हैं वगैरह वगैरह ठीक है तब जो उनका मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है वो प्रमोशंस के लिए जो है कॉल करता है जो उनको लगता है कि ये इनके जो है कस्टमर हो सकते हैं और उनको ऑफर और ऑप्शन बताता है या उन्हें फोन करके बताता है कि एक मिलियन का अगर आप लोग रखेंगे अपना अकाउंट बैलेंस तो आपको गोल्ड जो भी है मेंबरशिप वो मिल जाएगी इस टाइप का प्रमोशनल जो है ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखता है अच्छा कॉल्स के अलावा मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है कि टीवी पे और वेबसाइट पे जहाँ पे इनकी जो इनकी बैंक की वेबसाइट है उस पर कैसे एडवर्टीजमेंट चलाना है एडवर्टाइज कैसे करना है सर्विसेज को इंटरनेट पे और जो फर्दर जिधर सोशल मीडिया उस पर कार कैसे करना है ठीक है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कर सके और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है बैंक का वो डेली बेसिस पे जो चेक आ रहे होते हैं क्लियर हो रहे होते हैं जो मनी डिपॉजिट हो रहा है जो मनी जा रहा है वो सारा उसको देख रहा था एच डिपार्टमेंट जो है हायरिंग वगैरह ये देख तो इस तरह ये तीन तो डिपार्टमेंट मैं अपने अंदाजे के हिसाब से आपको बताया जो कि मैं अगर बैंक जाऊँ तो मैं वहां पर ये चीज तीन की देखती ये देखती हूँ ठीक है तो इस तरह आप में से कोई ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा हो या उसने किसी को जनरली ऑब्जर्व किया और वो जब डिपार्टमेंट बताना चाहे तो वो शेयर कर सकते हैं माइक सबके ही ऑन है और ट्वेंटी स्टूडेंट्स है कोई शेयर करना चाहेगा मैम जैसे अब मैं जॉब करती हूँ स्टॉक एक्सचेंज में तो वहाँ जो कैश डिपार्टमेंट है वो अलग है टी टी डिपार्टमेंट अलग है और सेम एच डिपार्टमेंट अलग है तो उन सबको उन्होंने डिपार्टमेंट वाइज और फिर स्किल वाइज जो है वहाँ लेबर को जो है वो किया हुआ है उनकी जॉब पे हायर किया हुआ है स्किल वाइज कि किसकी स्किल्स हैं कि जो टी टी अच्छा करवा ले कस्टमर को अच्छा डील कर ले और जो कैश डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट में वो लोग हैं जो काफी ऑनेस्ट हैं और वो काफी पुराने लोगों को हायर करते हैं फैमिली अपने लोगों को लाइक मतलब कि जो इतना फ्रॉड ना करे क्योंकि जाहिर सी बात है स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे करोड़ों में जो है हर रोज जो है वो सर्कुलेट करता है तो हर डिपार्टमेंट है अलहदा से और यही होता है आई थिंक जो आप पूछ रहे अच्छा आगे चलते हैं स्टूडेंट्स इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप ठीक है जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें चेन ऑफ कमांड है जैसे अ क्लियर एंड डिस्टिंक्ट लाइन ऑफ अथॉरिटी अमंग दी पोजिशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको चेन ऑफ कमांड कहते हैं जैसे हर कोई अपने हायर अप्स को जो है वो आंसरेबल होता है 
ठीक है हर सब ऑर्डिनेट अपने जो है वो अपने सुपर मैनेजर को मैनेजर अपने सुपर मैनेजर या वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट सीईओ को तो ये सब पूरा चेन ऑफ कमांड होता है जो कि जिसका क्लियर होना और कम्युनिकेट करना भी कि लोगों को पता हो ये चेन ऑफ कमांड है ये बहुत जरूरी है यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है ईच पर्सन विद एन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ क्लियर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप टू वन एंड ओनली वन बॉस ये एम्प्लॉयज को सब ऑर्डिनेट्स को क्लियर होना बहुत जरूरी है कि अगर आपके डिपार्टमेंट की बात है तो अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर को जाके बताएंगे दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर को जाके रिपोर्ट नहीं करेंगे ठीक है ताकि आपके आपके डिपार्टमेंट का इंटरनली मसला है तो वो रिजॉल्व हो जाए या अगर उसने कोई मसला है तो उसने आपको रिपोर्ट करना है ना कि वो आपको छोड़ के आप सुपर हायर आपके पास चला जाए और उसे जाके जो है बता दे वैसे जनरली लोगों को कमांड ऑफ चेन ऑफ कमांड का बिल्कुल क्लियर पता होता है और अगर कोई किसी को क्रॉस करके जाता है जॉब में तो वो इंटेंशनल होता है अनइंटेंशनल बहुत काम है ज्यादातर लोगों को क्लियर होता है जो जॉब पे मैनेजर्स होते हैं ये वेरी फर्स्ट डे और सेकेंड डे क्लियर कर देते होते हैं नेक्स्ट है स्पेन ऑफ मैनेजमेंट ठीक है स्पेन ऑफ मैनेजमेंट होता है स्टूडेंट्स दी नंबर ऑफ पीपल हु रिपोर्ट टू अ पर्टिकुलर मैनेजर तो उसको स्पेन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं या स्पेन ऑफ कंट्रोल कहते हैं ठीक है एक आपकी बुक में इन्होंने और कुछ शेयर किया हुआ ये रिलेटिव भी थोड़ा छोटा है मैं ये आपके साथ शेयर करती हूँ ठीक है उसके बाद हम ये सब ऑर्डिनेट इंटरेक्शन जो है इसको रीड करेंगे तो सबसे पहले मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ अभी मेरा ईमेल खुला है तो उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा फिर मैं स्क्रीन पे आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने शेयर कर दिया आप वहां पे देख लें मीन वाइल मैं आपके इधर स्क्रीन शेयर भी जो है वो करती हूँ ये स्टूडेंट इसमें है दी नंबर ऑफ पीपल हु रिपोर्ट टू अ पर्टिकुलर मैनेजर तो उसको स्पेन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं और ट्रैकनेस का एक फॉर्मूला है जो यहाँ पे मैंने शेयर किया सब ऑर्डिनेट इंटरेक्शन का तो उसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन है क्रॉस है ग्रुप है और उसके बाद फॉर्मूला दिया है डायरेक्ट ये है कि रिलेशन मैनेजर्स रिलेशनशिप विद ईच सब तो ये तो एक डायरेक्ट किस्म का इंटरेक्शन है फिर क्रॉस है अमंग दी सब ऑर्डिनेट्स फिर ग्रुप है बिटवीन ग्रुप्स ऑफ सब ऑर्डिनेट एंड फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑल टाइप जो है वो आई टोटल नंबर ऑफ इंटरेक्शन है इंटरेक्शन आई से होता है तो उसे आई से डोनेट किया और एन नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट्स है तो आई इक्वल टू एन और ब्रैकेट में है टू एन बाई टू प्लस एन माइनस वन जो किस टाइप का फॉर्मूला और चीज आपको आती नहीं पर चूंकि ये बुक में इन्होंने लिखी हुई है और उस इंटरेक्शन को जो है कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया है तो वो आपके साथ जो है यहाँ पे शेयर कर लिया है नैरो वर्सेस वाइट स्पेन जो है ये डिस्कस कर लेते हैं आपके बुक में इसके बाद जो है टॉल वर्सेस फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन से अच्छा बाहर नैरो वर्सेस वाइट स्पेन में है रेलिक टेरिस का जो इन्होंने बताया उसमें ऑपरेशन स्पेन फॉर लोअर लेवल मैनेजर्स ऑफ अप टू थर्टी वर्कर्स है एक्सेक्टिव स्पेन फॉर मिडल टू टॉप मैनेजर्स जो है वो सेट एट थ्री टू नाइन है एंड स्पेन डिपेंड ऑन मैनेजर्स जॉब कंपनी ग्रोथ रेट एंड सिमिलर फैक्टर्स ठीक है इसके अलावा उर्विक और जनरल हेमिल्टन का जो है वो इन्होंने बताया कि एक्सेक्टिव स्पेन शुड नेवर एक्सीड सिक्स ये स्टूडेंट्स दो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है टॉल वर्सेस फ्लैट या डिपार्टमेंटलाइजेशन जहाँ पे ज्यादा हो ठीक है टॉल ऑर्गेनाइजेशन आप देखिएगा जिधर मेरा फर्ज है प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करने वाले ये दो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वाइस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करने वाले ये मैनेजर्स होंगे और उनके नीचे आके मिडिल लेवल मैनेजर्स है और फिर ये सब ऑर्डिनेट्स है ठीक है तो अगर आप इसमें रिपोर्टिंग हायर आर की देखो तो सब ऑर्डिनेट अपने मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है मैनेजर ऊपर अपने जो मैनेजर है उसे रिपोर्ट कर रहा है वन टू टू लेवल सी ओके फिर वो ऊपर वाइस प्रेसिडेंट को कर रहा है थ्री और फिर प्रेसिडेंट फोर तो ये हायर आर्ट की फोर है इसमें एक डिसएडवांटेज ये होता है कि इतने लेवल ऑफ हायर आर्ट की में टाइम लगता है ठीक है इधर से मैसेज कम्युनिकेट होने में और फिर हर कोई अपने हिसाब से उसको कम्युनिकेट करता है जबकि फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करने वाला एक एक मैनेजर है जो भी जनरल मैनेजर है और उसके नीचे उसकी पूरी टीम है सब ऑर्डिनेट्स की तो यहाँ हायर आर्ट की लेवल जो है वो वन है सब ऑर्डिनेट्स ने डायरेक्ट अपने मैनेजर को बताया मैनेजर जो है उसको प्रेसिडेंट को जो है रिपोर्ट करता है ठीक है तो इसमें ये थोड़ा सा टाइम सेविंग थोड़ी इस वाले में ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा हो जाती है जिसे बेहतर हो जाती है 
बाहर क्वेश्चन स्लाइड में भी देख लेते हैं ट्रॉल ऑर्गेनाइजेशन आर मोर एक्सपेंसिव बिकॉज द नंबर ऑफ मैनेजर्स इन्वॉल्व दूसरा है फॉस्टर मोर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल थ्रू होम इंफॉर्मेशन मस पास that the flag organization may it lead to higher level of employee morale and productivity and it create more administrative responsibility for the relatively few managers and it create more supervisory responsibility for managers due to wider span of control theek hai to ye in dono mein jo hai difference वगैरह है अच्छा इसके अलावा जो है डिटर्मिनिंग अप्रोप्रिएट स्पेन एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दी स्पेन ऑफ मैनेजमेंट एक लिस्ट डाउन किए हुए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं नंबर वन पे कॉम्पिटेंस ऑफ सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट है दी ग्रेटर दी कॉम्पिटेंस डिवाइडेड दी पोटेंशियल स्पेन नंबर टू पे है फिजिकल डिस्पर्शन ऑफ सबऑर्डिनेट दी ग्रेटर दी डिस्पर्शन दी नैरोस दी पोटेंशियल स्पेन नंबर थ्री पे एक्सटेंड ऑफ नॉन सुपरवाइजरी वर्क इन मैनेजर्स जॉब ठीक है मोर एंड सुपरवाइजरी वर्क दी नैरो पोटेंशियल स्पेन एंड दी डिग्री ऑफ रिक्वायर्ड इंटरेक्शन बेसिकली दी लेंथ रिक्वायर्ड इंटरेक्शन divided the potential spend and extent of standardized procedures like uh, like the more procedures divided the potential spend and similarity of task being supervised the more similar the task divided the potential spend and frequency of new problems the higher the frequency the narrower the potential spend and preferences of supervisors and subordinate okay so basically these factors influence the span of management next is distributing authority then main aapko ek chhota sa task de deti hu ek minute ke liye time dijiyega likhne ka kuch deti hu students ye question hai aapke screen to chain of command hum us organizational structure ko kehte hain jo jisme each member jo hota hai wo company ka wo report hota hai report karne ka matlab ki uska uski responsibility hoti hai report karna वन एंड अदर को ठीक है जैसे अगर हम अपने दिमाग में एक डायग्राम बना लेते हैं कि अगर कोई भी कंपनी है तो उसमें सबसे जो फाउंडर होगा कंपनी का या जो ऑनर होगा कंपनी का वो टॉप पे होगा उसको हमने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए रिपोर्ट करना है लाइक like अगर सबसे पहले अगर सीईओ है तो उसके बाद हम लोगों के जो है कोई पर्सन लाइक like अगर पहले सीईओ है तो फिर डायरेक्टर्स होंगे एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स होंगे जो सीईओ को रिपोर्ट करेंगे और सेम इसी तरह मैनेजर्स जो होंगे फिर वो डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेंगे इस तरीके से हम लोगों ने देखना कि ईच मेंबर जो है वो उससे जो अपर लेवल की मैनेजमेंट है उसको रिपोर्ट करने के लिए जो है मतलब कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उसको रिपोर्ट करे ताकि हर कोई अपने काम के लिए अकाउंटेड फोर हो कि मतलब ऐसा नहीं कि हर कोई अपनी मोनोपली क्रिएट करके बैठा हुआ हो हर किसी को पता हो कि उसने अपने काम के लिए जवाब दे होना है अपने से अपर लेवल मैनेजमेंट को तो चेन ऑफ कमांड ये होती है और जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि चेन ऑफ कमांड क्यों जरूरी है तो चेन ऑफ कमांड एक तो इस वजह से जरूरी है कि ना सिर्फ हम लोग इस पे बेटर डिसीजन कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग हमारी होगी अच्छी सी और हमारी एक लाइन ऑफ प्रोडक्टिविटी होगी कि हमने ये चीज जो है इस पर्टिकुलर टाइम में जो कंपनी को है वो देनी है लाइक like, कोई भी ऐसा नहीं होगा इंसान के वो जस्ट आए और चला जाए और सिर्फ अपने और पूरे करे तो एक जब एक उनको अकाउंटेबिलिटी का एक थ्रेट होगा माइंड में तो वो जो है प्रोडक्टिविटी फास्टर होगी लाइन ऑफ अथॉरिटी होगी और डिसीजन मेकिंग पावर होगी just because of of the chain of command के अगर हम इसे को फॉलो करते हैं अच्छा स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी तक पहुंचे थे अथॉरिटी नाम से ही आपको पता लग रहा है क्योंकि आपके एवरी डे यूज में ये वर्ड आता है बेसिकली ये इट्स अ पार्ट दैट हैज बीन गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू द बॉसेस ठीक है अब वो आपका मैनेजर भी हो सकता है आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं उसकी कोई भी रेजिग्नेशन हो सकती है वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से जो है रेजिग्नेशन और पोजीशन जो है वो रखती है एंड एलिगेशन इज बेसिकली प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स असाइन वर्क टू सबऑर्डिनेट तो जो मैनेजमेंट uh, है या आपके बॉस जो आपको काम असाइन करते हैं उसको डेलीगेट करना कहते हैं ठीक है और अगर वो पूरा कोई प्रोसेस हो तो उसको डेलीगेशन प्रोसेस करते हैं ठीक है रीजन फॉर डेलीगेशन क्या है टू एनेबल द मैनेजर टू गेट मोर वर्क डन बाय यूटिलाइजिंग द स्किल एंड टैलेंट ऑफ सब ऑर्डिनेट्स एंड टू फॉस्टर डेवलपमेंट ऑफ सब ऑर्डिनेट्स बायिंग दम पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम ठीक है एक अच्छा मैनेजर ये उसी को कंसिडर करता है जो अफेक्टिवली और एफिशियंटली अपने वर्क फोर्स को यूज करे मैक्सिमम जो है मैक्सिमम काम जो है करवा सके प्रोडक्टिविटी जो है 
मैक्सिमम हो एम्प्लॉय जो है डिससेटिस्फाइड ना हो जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल भी मेंटेन रहे और वर्क क्वालिटी भी मेंटेन रहे तो ये एक सक्सेसफुल मैनेजर उसे कहते हैं ठीक है तो स्टेप्स इन डेलीगेशन प्रोसेस स्टेप वन देखेगा स्टूडेंट्स असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है मैनेजर जो है सब बॉडीनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करता है स्टेप टू है ग्रांटिंग अथॉरिटी मैनेजर जो है डिसीजन मेकिंग में सब ऑर्डिनेट को इन्वॉल्व करता है वो अथॉरिटी पार्ट जो उसकी अपनी होती है वो शेयर कर रहा होता है स्टेप थ्री जो है क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी है मैनेजर जो है वो सब ऑर्डिनेट से फीडबैक ले रहा था उसको अवेलुएट कर रहा था और वहीं पे कहीं ना कहीं मैनेजर के अपने काम की अब भी अवेलुएशन हो रही होती कि उसने कितना बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है कि नहीं किया है अगला जो सब ऑर्डिनेट है वो उस हिसाब से काम कर पाया है नहीं कर पाया तो ये एक तरह से टू वे जो है वो प्रोसेस होता है उसके बाद प्रॉब्लम इन डेलीकेशन है प्रॉब्लम बेसिक इशू तो कम्युनिकेशन का होता है मगर वन बाय वन हम देख लेते हैं कि डेलीगेशन में मैनेजर साइड पे क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और सब ऑर्डिनेट साइड पे क्या होते हैं मैनेजर साइड पे रिलेक्टेंट टू डेलीकेट होता है ठीक है दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेंट्स प्लानिंग वर्क इन एडवांस सब ऑर्डिनेट सेक्सेंस सुपरवाइजर एडवांसमेंट एंड लैक ऑफ ट्रस्ट इन दिस सब ऑर्डिनेट टू डू वर्क ठीक है तो ये मैनेजर साइड पे ये प्रॉब्लम होता है एक तो अक्सर मैनेजर्स जो है उनको ये भी इशू होता है कि कैसे काम और कितना काम डेलीकेट करे और अगले से कैसे काम करवाए ठीक है फिर अगर जो है सब ऑर्डिनेट बहुत इंटेलिजेंट है या स्मार्ट वर्कर है तो मैनेजर को एक ये थ्रेट भी होता है कि ये मुझे रिप्लेस ना करते ठीक है फिर ये होता है कि आपके पास ऑप्शन होती है एम्प्लॉयज की तो उसमें ये होता है कि आपने काम भी डिवाइड करना और सब में भी करना है और आपको पता होता है कि ये दो तीन लोग हैं जो काम को बेहतर कर सकते हैं मगर चूंकि आप मैनेजर होते हो तो आपको सबको काम लेना पता नहीं तो बाकियों को एहसास होता है कि हमें काम मिला है और उनको क्यों नहीं दिया वो फ्री क्यों फिर रहे हैं ठीक है तो उसमें ये होता है कि मैनेजर को तो अपनी सीट से नजर आ रहा था ना कि कौन कितना कैपेबल है या कौन कितना काम कर सकता है या कौन बेहतर काम कर सकता है ठीक है तो एक सक्सेसफुल मैनेजर वो होता है जो हर किस्म के बंदे से काम जो है वो करवा ले यहाँ पे मैनेजर लेवल पे डेलीगेशन में इशू एक ये भी आता है कि लैक ऑफ ट्रस्ट भी है यानी कि उसको अपने एम्प्लॉयज की जो कैपेबिलिटीज uh, है उस पर डाउट होता है कि ये ये काम कर भी पाएगा कि नहीं तो जो रिस्की काम होते हैं वो मैनेजर्स देने में रिलेक्टेंट होते हैं एम्प्लॉयज को ठीक है फिर सब ऑर्डिनेट लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है एक तो ये रिलेक्टेंट टू एक्सेप्ट डेलीकेशन फॉर फियर ऑफ फेलियर ये सबसे ज्यादा होता है काम लेते हुए कि अगर मेरे से ना हो सका या मैं टाइम पे डिलीवर ना कर सका तो फिर क्या होंगे वो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं रिजल्ट्स होते हैं उसका एक अलग फियर होता है ठीक है जिस जो तो काम ही नहीं ले रहा उसको तो टेंशन ही नहीं है जो ले रहा है उसके रिस्क है अच्छा हो गया तो शाबाश है वाह वाह ना हुआ तो सारा काम खराब है ठीक है फिर मैंने सब ऑर्डिनेट लेवल पे ये भी होता है कि फिर सिर्फ नो रिवॉर्ड फॉर एक्सेप्टिंग एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में और ये हमारे गवर्नमेंट लेवल जॉब्स पे ज्यादा है तो उनको लगता है कि हम एक्स्ट्रा काम क्यों करें या एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करें पे तो वही है जो हमें महीने की उतनी मिलनी है मुझे भी उतनी मिलनी है और उस बंदे को भी उतनी मिलनी है जो टी टाइम पे आधे घंटे की जगह एक घंटा लगा के आ रहा है या जो काम मिनिमम कर रहा है बस जितने में जॉब चलती है तो एक लोगों को ये भी लगता है कि हमें रिवॉर्ड या कोई एक्स्ट्रा कुछ मिल नहीं रहा तो हम फजूल की एक्स्ट्रा टेंशन क्यों लें ठीक है तो एक ये भी प्रॉब्लम होता है तो एक स्मार्ट मैनेजर वो होता है जो एम्प्लॉय के इन फेयर्स को बेहतर हैंडल करे एम्प्लॉय की साइकी के हिसाब से ना सब ऑर्डिनेट की साइकी के हिसाब से उसको हैंडल करे उस तरह से काम जो कर रहा है फिर एक सब ऑर्डिनेट का ये भी होता है कि प्रेफर टू अवॉइड एनी रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जारी बात है कि जब काम असाइन होगा तो उसके साथ फेलियर का रिस्क भी है सक्सेस का चांस भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्ट्रेस टेंशन डेडलाइन मीट करना और ये सारा कुछ जो है ये भी आ रहा होता है फिर डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन है इस दफा तो शायद इन्होंने आपके असाइनमेंट टॉपिक्स में ये नहीं रखा हुआ वरना ये कॉन्सेप्ट इतना डिटेल्ड है कि इन्होंने इसे पहले आपके प्रेजेंटेशन में रखा होता था डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है बेसिकली दी प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली डेलीगेटिंग पार एंड अथॉरिटी थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन टू मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं ठीक है जैसे जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी करती है उसके जहां पे भी आउटलेट्स हैं 
यूरोप में होगी एशिया में होगी अमेरिका में होगी हर आउटलेट का जो मैनेजर है या जो उसके ऊपर देख रहा है वो ही की डिसीजंस ले रहा है उसने कैसे मार्केटिंग कंपेन रन करनी है न्यू प्रोडक्ट कैसे शो करना है मतलब वो चीजें जो है ना डिसेंट्रलाइज है हर एक के पास अथॉरिटी जो है वो आई हुई है अपनी जॉब के हिसाब से डिसीजन मेकिंग पार उसके पास है सेंट्रलाइजेशन इसके ऑपोजिट केस है सिस्टमेटिकली रिटेनिंग पार एंड अथॉरिटी इन दी हैंड्स ऑफ हाई लेवल मैनेजर्स ठीक है मतलब अगर जिस फर्स्ट करें ज्यूम कर ले कोई एक्स वाई सी कंपनी है जो कि पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रही है इंडिया में भी कर रही है यूरोप में भी कर रही है मिडिल ईस्ट में भी कर रही है ठीक है और नॉर्थ अमेरिका साइड पे भी ऑपरेट कर रही है मगर जहाँ पे उसके मेन हेड क्वार्टर है और जहाँ पे उसका इनिशियल ब्रांड नट हुई थी मेन डिसीजन मेकिंग वहां से होती है और वहां से आगे जो है वो हर कॉन्टिनेंट में जो उसकी टीम है उसको इन्फॉर्म कर देते कि ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी ये होगी ठीक है या मार्केटिंग कैंपेन्स आपने किस तरह बेसिकली मेन प्रोडक्ट जो है उस पर या जो आपका मेन बड़े इश्यूज और डिसीजन होते हैं वो उन पे जो है ये सेंट्रलाइजेशन वाली अप्रोच होती है कि वो सेंटर से डिसीजन होते हैं और थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इम्प्लीमेंट हो फिर फैक्टर्स डिटर्मिनिंग चॉइस ऑफ सेंट्रलाइजेशन का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनसर्टेनिटी एक रीजन होता है फिर हिस्ट्री ऑफ रिओर्गेनाइजेशन भी है फिर नेचर ऑफ द डिसीजन टू बी मेड है ठीक है तो कितना वो कॉस्टली है या कितना वो रिस्की है या कितना सिग्निफिकेंट है क्या वो चेंज लाने वाला है तो इस हिसाब से भी डिपेंड करता है वरना छोटे मोटे डिसीजन में तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो चल रही होती है मेन में अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि मेन जो है वो डिसीजन लेता है और उस तरफ जैसे यूनिवर्सिटी है उसमें से वाइस चांसलर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है ये सिर्फ वाइस चांसलर जो बाकी है वो लोग सोचते हैं कैसे न्यू प्रोग्राम हमने लॉन्च कर और इस प्रोग्राम का मार्केट में क्या डिमांड है अगर स्टूडेंट हमारे पास है फिफ्टी या सिक्सटी का बैच आज पढ़ के ग्रेजुएट होके निकलता है तो क्या मार्केट में जॉब प्लेसमेंट है इसकी स्कोप है इसका हमें लॉन्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स आएंगे प्रोग्राम में या नहीं आएंगे इसी तरह आपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है आपकी कॉफी की लाइन है चेन है आप न्यू फ्लेवर उसमें करना चाह रहे हो वो फ्लेवर जो है किस टाइप का है क्या वो साउथ कोरिया में या नॉर्थ कोरिया में चलेगा उधर के लोगों के हिसाब से है क्या वो कॉफी पीते हैं माइल्ड पीते हैं स्ट्रॉन्ग पीते हैं कैसे पीते हैं ये न्यू प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना चाहिए उधर या एशिया में करना चाहिए या अक्रॉस ऑल कॉन्टिनेंट्स करना चाहिए ठीक है तो आप मेन प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो जो आपका मेन बिजनेस है तो उस पर भी ये डिपेंड कर ठीक है तो कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज है स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या होता है द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन तो उसको आप कोऑर्डिनेशन कहते हैं कोऑर्डिनेशन क्यों रिक्वायर्ड होता है क्यों रिक्वायर्ड होती है डिपार्टमेंट्स एंड वर्क ग्रुप्स आर इंटर डिपेंडेंट ग्रेटर दी इंटर डिपेंडेंस दी ग्रेटर कोऑर्डिनेशन जितनी बेहतर कोऑर्डिनेशन होगी ना इन शॉर्ट रिजल्ट उतने बेहतर होंगे आपने अपने सब ऑर्डिनेट्स को बता दिया आपने अपने पीयर्स को बता दिया जो साथी हैं कि अच्छा ये करना चाह रहे हैं ऐसे तो वो रिस्क में आपके साथ बराबर के इन्वॉल्व होते हैं चीजें बेहतर कम्युनिकेट कर दी जाए तो वो बेहतर रिजल्ट्स जो है वो आते हैं उसके अच्छा फिर कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज है थ्री मेजर फॉर्म ऑफ इंटर डिपेंडेंस है पोर्ड इंटर डिपेंडेंस है सिक्वेंशियल इंटर डिपेंडेंस है और एक्सिप्रोकल इंटर डिपेंडेंस है पोर्ड इंटर डिपेंडेंस क्योंकि वन यूनिट अपेयर विद लिटल इंटरेक्शन एंड देयर आउटपुट इज सिंपली पूर्ड ठीक है जैसे आपकी बुक में क्या एग्जाम्पल दी हुई है आपकी बुक सॉरी बुक में एग्जाम्पल दी है फ्लोटिंग स्टोर अपरेट विद पूर इंटर डिपेंडेंस इच स्टोर इज कंसिडर्ड अ डिपार्टमेंट बाई दी पेरेंट कॉपरेशन इच हैज इट्स ओन ऑपरेटिंग बजट स्टाफ एंड सो फोर थी profit and the losses from each store are added together at the organizational level and the store are interdependent to the extent that the final success or failure of one store affect the other but they do not generally interact on a day to day basis sequential interdependence when the output of one unit become the input for another in sequential फैशन uh, आपकी बुक में इसकी एग्जाम्पल है एट निशान ये गाड़ी बनाने वाली कंपनी फॉर एग्जाम्पल वन प्लांट असेंबल इंजन एंड देन शिप दम टू दी फाइनल असेंबलिंग साइट एट एन अदर प्लांट वेयर दी कार्स आर कम्पीटेड दी प्लांट आर इंटर डिपेंडेंट इन दैट दी फाइनल असेंबली प्लांट मस्ट इंजन फ्रॉम 
In gen assembling the fog, it can perform its primary function of producing finished automobiles. Third is reciprocal interdependence. When activities flow both way between units. And this is in your book. There is no example in your book. This is written housekeeping. Ke likhi hai. Okay, housekeeping. Let's tell you. Reciprocal interdependence exists when activities flow uh, both way between units. This form is clearly and the most complex within a Marriott hotel. For example, as a Marriott Hotel, for example, hai. the reservation department's front desk, check-in, and the housekeeping are all reciprocally interdependent. Reservations has to be provided. A front desk employee with information about how many guests to expect each day, and housekeeping need to know which room require priority cleaning. If any of the three units does not do its job properly, the, all the other three will be affected. Okay. So, the front desk will know how many rooms are empty, so they can do reservations. And the housekeeping will be able to say that the booking has been done, one room has been done, two rooms have been done, फोर की फैमिली आ रही है या सिक्स की फैमिली आ रही है तो वो उस हिसाब से उस कमरे को अरेंज करेंगे और बाकी जो है फैसिलिटीज सोप टॉवल्स ये चीजें रखेंगे और अगर कोई एक भी बीच में लूप हो जाता है टूट जाता है और चीजें बेहतर कम्युनिकेट नहीं होती तो किसी एक हेल्प में फेलियर होगा तो चीज जो है वो खराब हो जाती है नेक्स्ट है स्ट्रक्चर कोर्डिनेशन टेक्निक इसमें मैनेजेरियल हायर आर्की है रूल्स एंड प्रोसीजर है एंड लाइजन रोल है मैनेजेरियल हायर आर्की बेसिकली क्या है प्लेसिंग वन मैनेजर इन चार्ज ऑफ इंटर डिपेंडेंट डिपार्टमेंट और यूनिट ठीक है एग्जाम्पल है इन वॉलमॉट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में जो एक्टिविटीज इंक्लूड रिसीविंग एंड अनलोडिंग बल्स शिपमेंट फ्रॉम रेल रोड कास्ट and loading other shipments onto truck for distribution to retail outlets. In two groups, receiving and shipping are interdependent in that they share the loading docks and some equipments to ensure coordination and minimize conflict when manager is in charge of the whole operation. Rules and regulations, uh, basically involvement, distribution center, and outgoing पहले सॉरी इसकी डेफिनेशन बता दू रूटीन कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज कैन बी हैंडल्ड वाया रूल एंड प्रोसीजर डेट सेट प्रायोरिटीज एंड गाइडलाइंस फॉर एक्शन इन द वॉलमार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड आउटगोइंग ट्रक शिपमेंट हैज प्रायोरिटी ओवर एन इनकमिंग रेल शिपमेंट हैज व्हेन ट्रक्स आर टू बी लोडेड The shipping unit is given access to all the center. The priority is specifically stated in a rule, but as useful as rules and procedure often are in routine situation, they are not particularly effective when coordination problems are complex or unusual. Division rule क्या है? A manager coordinates interdependent units by acting as a common point of कॉन्टेक्ट फेसिलिटेटिंग दी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के और यहाँ पे एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी की फॉर एग्जाम्पल अ कॉलेज इट्स डिग्री रिक्वायरमेंट माइट इस्टेब्लिश अ टास्क फोर्स मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट अफेक्टेड बाई दी चेंज ईच पर्सन रिटेन हर और हिज रेगुलर डिपार्टमेंटल एफिलियशन एंड ड्यूटीज बट ऑल्सो सर्व ऑन द स्पेशल टास्क फोर्स After the new requirements are agreed on, the task force is force is dissolved. Next day, task forces. Actually, task forces basically can it used with multiple units when coordination is complex, requiring more than one individual, and the need for coordination is acute. Uh, disbanded when needed for coordination has been met. And integrating departments, yeah, permanent organization units that maintain. Internal integration and coordination on an ongoing process may be authority and budgetary control. Electronic coordination क्या होती है? Emails के through होती है, electronic scheduling होती है, PDFs है, cell phones वगैरह है. Differences between positions. अच्छा इससे पहले ना मैं आपके साथ एक ये शेयर करती हूँ कुछ चीजें का. एक प्रश्न इन्होंने दे दिया. In the future, do you think electronic coordination will eliminate the need for structure coordination acha vaise by the way pdas hota hai personal digital assistant okay chale main aapke sath na ye ethics in action mein jo ethic officer shall likha hua ye share karti hu whatsapp pe bhi aur yahan pe screen pe bhi share karti hu ise pare uske baad ye baaki ki slides jo hai ye dekhte hain
अच्छा यहाँ तक पहुंचे थे ठीक है डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन पोजीशन तक एक मिनट में अच्छा डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन पोजीशन क्या है नंबर वन पे लाइन पोजीशन है लाइन पोजीशन अप पोजीशन इन दी डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अचीवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन गोल इसको लाइन पोजीशन कहते हैं नेक्स्ट है स्टाफ पोजीशन अ पोजीशन इंटेंडेड टू प्रोवाइड एक्सपर्टीज एडवाइस एंड सपोर्ट फॉर लाइन पोजीशन इसको स्टाफ पोजीशन जो है वो कहते हैं अच्छा एक टास्क है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आपके बुक में है 